Swan salì sulla carrozza di lei e disse al cocchiere Remy di seguirli con la sua. Odette teneva in mano un mazzo di catleia e lui vide che sotto la sciarpa di pizzo aveva nei capelli dei fiori di quelle stesse orchidee appuntati a un egretto di cigno. Sotto la mantiglia le scendeva una cascata di velluto nero che, ripreso di sbieco, scopriva in un largo triangolo l'estremità di una gonna di fei bianca e lasciava vedere un carré anch'esso di fei bianco nella scollatura del corpetto, da dove spuntavano altre catleia. Si era appena ripresa dallo spavento che Suanne le aveva fatto provare quando un ostacolo fece fare uno scarto al cavallo. Vennero violentemente sballottati. Lei aveva gettato un grido ed era tutta emozionata, senza più fiato. «Non è niente», disse lui. «Non abbiate paura». La teneva per le spalle, appoggiandola contro di sé per sorreggerla. Poi aggiunse «Soprattutto non parlatemi, rispondetemi soltanto a cenni. Non dovete sprecare altro fiato». «Vi spiace se raddrizzo i fiori del corpetto che si sono spostati per l'urto? Ho paura che vi possano cadere. Bisognerebbe infilarli un po' più in giù». Odette, che non era abituata a vedere gli uomini far tanti complimenti con lei, disse sorridendo «No, non mi dispiace affatto». Ma lui, intimidito dalla sua risposta, forse anche per aver l'aria di essere stato sincero quando aveva preso quel pretesto, o addirittura cominciando già a credere di esserlo stato, esclamò «Oh no, soprattutto non parlate, vi resterebbe ancora meno fiato, potete benissimo rispondermi a gesti, capirò perfettamente, ma davvero non vi secca». «Ecco, c'è un po'... penso sia del polline che vi è caduto addosso. Permettete che ve lo tolga con la mano? Faccio troppo forte? Sono troppo brutale? Vi faccio forse un po' di solletico? Non vorrei toccare il velluto del vestito per non sciuparlo, ma, vedete, bisognava proprio fissarle, sarebbero cadute altrimenti, e così se lo faccio io... ma davvero non vi dispiace?» nemmeno se le annuso per vedere se non hanno profumo non ne ho mai sentito posso dite davvero sorridendo lei alzò leggermente le spalle come per dire siete matto non vedete che mi piace swan sollevò l'altra mano a sfiorare la guancia di odette lei lo fissava con l'aria languida e grave che hanno le donne del maestro fiorentino con le quali le aveva trovato una somiglianza. Gli occhi di lei, lucenti come i loro, larghi e delicati, protesi al bordo delle palpebre, sembravano pronti a staccarsi come due lacrime. Piegava il collo come lo si vede fare a tutte le donne nelle scene pagane o nei quadri religiosi. E in una posa che probabilmente doveva esserle abituale, che sapeva adatta a quei momenti e che stava attenta a non dimenticarsi di assumere, sembrava aver bisogno di tutta la sua volontà per trattenere il viso, come se una forza invisibile l'avesse attirata verso Swan. E Swan, prima che lei lo lasciasse cadere sulle sue labbra, quasi suo malgrado, lo tenne un istante tra le mani, a qualche distanza, Aveva voluto lasciare al suo pensiero il tempo di accorrere, di riconoscere il sogno che aveva così a lungo accarezzato e assistere alla sua realizzazione, come un parente che viene chiamato per renderlo partecipe del successo di un bambino che abbia molto amato. O forse anche Swan fissava su quel viso di Odette, non ancora posseduto e nemmeno baciato, che vedeva per l'ultima volta quello sguardo con il quale vorremmo, partendo, portarci via l'immagine di un paesaggio che stiamo per lasciare per sempre. Ma era così timido con lei che, avendo finito con il possederla quella sera, cominciando con l'aggiustarle le catleia, sia per timore di offenderla o paura retrospettiva di sembrare di aver mentito, sia per mancanza di coraggio, a formulare una richiesta più grande di quella che poteva sempre rinnovare, dato che Odette non si era affatto arrabbiata la prima volta 
I giorni seguenti si servì dello stesso pretesto. Se lei aveva delle catleia nella scollatura, diceva «Che peccato! Stasera le catleia non hanno bisogno di essere accomodate. Non sono fuori posto come l'altra sera. Mi sembra che però questa non sia del tutto dritta. Posso sentire se sono senza profumo come le altre? O anche se lei non ne aveva. Niente catleia stasera». Non posso dedicarmi ai miei piccoli maneggi, di modo che per qualche tempo non fu cambiato l'ordine che aveva seguito la prima sera, iniziando a sfiorarle con le dita, le labbra e il seno, e così cominciavano ogni volta le sue carezze, e anche molto dopo, quando la sistemazione, o il simulacro della sistemazione e delle catleia, fu da un pezzo caduto in disuso, la metafora far catleia, divenuta una semplice espressione che loro usavano senza pensarci quando volevano significare l'atto del possesso fisico, in cui tra l'altro non si possiede nulla, sopravvisse nel loro linguaggio a quell'abitudine dimenticata e lo commemorava. E forse quel modo di dire particolare far l'amore non significava esattamente la stessa cosa dei suoi sinonimi. Si ha un bell'essere disamorati delle donne, considerare il possesso delle più diverse come qualcosa di sempre uguale e già noto. Al contrario diventa un piacere nuovo se si tratta di donne abbastanza difficili o che crediamo tali purché si sia obbligati a farlo nascere da qualche episodio imprevisto dei nostri rapporti con loro, come era stata la prima volta per Swan, la sistemazione delle catleia. Swan sperava trepidando quella sera, ma Odette si diceva, se era vittima della sua astuzia, non poteva indovinarlo, che proprio dai loro larghi petali color malva scaturisse il possesso di quella donna. E il piacere che già provava e che Odette forse tollerava soltanto, semplicemente perché secondo lui non l'aveva riconosciuto, gli sembrava proprio per questo come doveva essere apparso al primo uomo che lo godette tra i fiori del paradiso terrestre, un piacere mai esistito prima e che lui cercava di creare un piacere così come il nome speciale che gli diede ne serbava traccia, del tutto nuovo e particolare. 